ഗോതി ചോറ് റെഡി പൊതിച്ചോറിനാവശ്യമായ കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാലോ കാണാം അവിയലിനാവശ്യമായ പച്ചക്കറികൾ കായ ചേന കുമ്പളങ്ങ മുരിങ്ങക്ക പയർ ക്യാരറ്റ് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് തക്കാളി എന്നാൽ അതിനി അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഈ അവിയലിന് അരിയുമ്പോഴേ കഷ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളരെ പത്തിലായിട്ട് അതായത് നേർമയിൽ അരി ഒരേ വലിപ്പത്തിലൊക്കെ അരിയണമെന്നാണ് നേർമയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന അപ്പം നമുക്ക് കഷ്ണങ്ങൾ അരിഞ്ഞ് എടുക്കാം അരിഞ്ഞെടുത്തു ഇതാ ചേന അരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിട്ടു ഇത് മുരിങ്ങക്ക അതി മുരിങ്ങക്ക കഴുകിയതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് പൊളിച്ചിടും പിന്നെ ഇത് കായ കായ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചു ഇത് പയറും ക്യാരറ്റും ഇത്ര ഓരോ പിടി ഉണ്ടാവും ഇത് ഇതാ കുമ്പളങ്ങ അതും അത്ര അധികം ഒന്നുമില്ല ഒരു കഷ്ടി നൂറ് ഗ്രാം ഇതൊരു ചെറിയ മുരിങ്ങ ഇതിലോ മൂന്നോ ചെറിയ തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് കഷ്ണം വേവിക്കാം പാത്രം വെച്ചു അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളി കഴുകിയ ചേന ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചേന ഒന്ന് വഴറ്റി വഴറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇടാം ക്യാരറ്റും പയറും അത് കഴിഞ്ഞിടാം കായ തക്കാളി തക്കാളി കഴിഞ്ഞാൽ മുരിങ്ങക്ക ഞാൻ കഴുകിയിട്ട് ഒന്ന് കീറി പിന്നെ ഇടാം കുമ്പളങ്ങ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പിടാം ഉപ്പ് പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് പാകത്തിന് ഇട്ടാൽ മതി മഞ്ഞൾ പൊടി ഇടാം അര സ്പൂൺ ഇത് ഇത്ര മുളക് പൊടി അധികം ഇട്ടാൽ കളർ മാറിപ്പോവും ചെറിയ കട്ട് കൊടുത്ത് നാല് പച്ചമുളക് കറിപ്പത്ത ഇനി വേവട്ടെ അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് ശരിയാക്കാം മൂടി വെച്ചു ഇനി വേവട്ടെ അപ്പൊ കഷ്ണം വേവാൻ വെച്ചതിന് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ചട്ടകം കൊണ്ട് ഒന്ന് മെല്ലെ മറിച്ചിട്ടോ ഇതിലുള്ള വെള്ളം ഒട്ടും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല കഴുകിയപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ വാർത്തിയില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു വെള്ളവും പിന്നെ ആ ഒഴിച്ച വെളിച്ചെണ്ണ അതിൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണു ഇതേ കഷ്ണം ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനിയൊന്നുകൂടി ആവാനുണ്ട് അപ്പോഴത്തിനും ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായ ഇത് കണ്ട മൂന്ന് പിടി നല്ല നിറച്ചെടുത്ത തേങ്ങ ആറ് പച്ചമുളക് അര സ്പൂൺ ജീരകം രണ്ട് നുള്ള് മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരാറല്ലി ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി അപ്പോൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ നന്നായി വെന്തു ഇനി 
തേങ്ങ ഡയറക്റ്റ് ഇടാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഒരു സ്വല്പം കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് തേങ്ങ ഒന്ന് വഴറ്റി മിക്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പച്ചക്കറി റെഡിയായി ഇനി ഉരുളി വെച്ച് തേങ്ങ ഇടാം ഉരുളി ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ കേടാവാതിരിക്കാൻ കുരുമുളകും ഒരു ചുവന്നുമുളകും ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാട്ടാ എണ്ണ ചൂടായ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ഇടാം തേങ്ങ ഇട്ടു ഇളക്കി പച്ചമണം മാറി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ പച്ചക്കറി ചേർക്കാം ഇളക്കാം അപ്പൊ അവയൽ റെഡി ഇങ്ങനെ തട്ടി പൊട്ടി വെക്കാം ഓഫ് ചെയ്തു അവയൽ റെഡി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കറിപ്പത്ത പച്ചയോടുകൂടി ഇങ്ങനെ ഇടാം ഇനി ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കില്ല രണ്ട് ബീട്രൂട്ട് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം ബീട്രൂട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അതിലൊരു ചെറിയ സബോള ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇനി അത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു രണ്ട് മുളക് ഇട്ടു കറിവേപ്പിലേക്ക് തേങ്ങ ബീട്രൂട്ട് കൂട്ട് ഇടാം അതിൽ ഒരു പിടി തേങ്ങ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക്കി ഉപ്പിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇതിനാവും വെള്ളം ബീട്രൂട്ടിലെ വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ ആയി അപ്പോൾ ബീട്രൂട്ട് തോരൻ റെഡി ആയി ബീട്രൂട്ട് തോരനായി ഇനി ഇത്ര ചെമ്മി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനെ ഇതിനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്ന് അമ്മിയിലൊന്ന് ചതച്ച് ില്ല ചതയ്ക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളു ഓക്കെ ഇതിൽ മസാല ഇടണം കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് കറിപ്പത്ത ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഉപ്പ് അര സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് പൊതിച്ചോറിന് ഇല വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി ഇല അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇനി ഇലയായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇനി ബാക്കി കുക്ക് ചെയ്യും സിമ്പിളിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ നട്ട പപ്പായ മരം കണ്ട കുറേ വലുതായി ഒത്തിരി പപ്പായ ഉണ്ടായി
Chemin fried are ready. I have a matita fish fry. Chatti chodaya and norica. Horche curry pata in a toddy pata. Marichoda from a side island. Fish ready. I eat. 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 Randy Gavere, Moringa, Ella, it told you. Randy Green Chili Chur Diet Nilum, it took up put a say. The Motta and Akadaka, Mottaile, either Moringa, Ella, or a spoon tanga, Churuli, Randamunanam, Randamuna, Pachamalagre, Upp Charter, I 
അര സ്പൂൺ പാലൊഴിക്കാം ആ മതി ചട്ടി ചൂടായി അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത മുട്ടയുടെ കൂട്ടൊഴിക്കാം നമ്മുടെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ഇല ഇട്ടു ഇലയൊന്ന് വാട്ടി ഞാൻ ഇനി ചോറ് വിളമ്പ അപ്പോൾ ചോറ് വിളമ്പ ഇലയിൽ അവിയൽ വയ്ക്കാം ബീട്രൂട്ട് തോരൻ വയ്ക്കാം ചമ്മന്തി വയ്ക്കാം മുട്ട വയ്ക്കാം ചെമ്മീൻ വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു കഷ്ണം മീനും കൂടി ആയാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോറ് റെഡി പൊതിഞ്ഞ് പൊതിച്ചോറായി മീത് ഇരിക്കട്ടെ കഴിക്കാൻ നേരത്ത് മൂന്ന് മണിക്കൂറായി പൊതിച്ചോറ് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഇനി തുറന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം അപ്പം ഇത് മുട്ടയിങ്ങ് മാറ്റാം ഫിഷിങ് മാറ്റാം ചമ്മന്തി കുറച്ച് അവിയല് കുറച്ച് ബീട്രൂട്ട് തോരനിട്ട് ചമ്മന്തി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ രസമറിയണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിച്ചാലേ അറിയൂ ഇതാ പക്ഷെ ഇത്ര കറിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ ചൊ പൊതിച്ചോറക ഒരു ചമ്മന്തിയും ഒരു മുട്ട ഒരു ചതാവും ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു ട്രെൻഡല്ലേ ഇങ്ങനെ കറി അങ്ങനെ കറി അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ പൊതിച്ചോറ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും നിങ്ങൾ കഴിച്ച പൊതിച്ചോറിലെ കറികൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് കമൻറ